வணக்கம் நண்பர்களே என் பேர் விஜய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலோட மெயின் பர்பஸ்ஸே டெக்னாலஜியை அதாவது கோடிங் ப்ரோக்ராமிங் இல்லை ஆப் டெவலப்மெண்ட் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தமிழ் மொழி மூலமாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் உங்களை இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை உருவாக்குறதுக்கும் தான் இந்த சேனல் வந்து மெயினாக நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற பட்டிங்களாலோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலோ இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் டெவலப்பராக ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும்னு நீங்கள் நினச்சாலோ இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்கள் வீடியோஸை நீங்கள் உடனே உடனே பார்த்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு மெயினாக இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரதோட மோட்டோ தான் இந்த சேனலோட வேலையே so, <laughs> ஸோ நிறைய பேர் வந்து நான் ஏன் ஒரு கோடிங் படிக்கணும் நான் பார்க்குற வேலையே இப்போ நல்லா தானே இருக்குது நான் ஏன் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணணும் நான் பார்க்குற வேலையே இப்போ வந்து எனக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ்க்கு தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரீசன் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நீங்களே நேர்மையாக அவங்க மனசாட்சிக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் பண்ணுற வேலை உங்களுக்கு இப்போ பிடிக்குதா இல்லையான்னு நீங்களே சொல்லிடலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி உண்மையிலே நீங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்கும்போது உங்களுக்கு உண்மையிலே நீங்கள் இப்போ பார்க்குற வேலை வந்து பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரே இரு இருக்கிற மாதிரி தெரியாமல் இருக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ் இருக்காது நிறைய இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் நடக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு இந்த வேலையில் ஒன்றுமே கற்றுக்கிறதுக்கு இல்லையே நம்ம ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு கவலைப்படலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு அந்த மாதிரி நண்பர்களுக்கு நான் என்ன ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பேனா கோடிங்க்கு எப்போவுமே ஃப்யூச்சர் இருக்குங்க ஸோ கோடிங்னு நம்ம வந்துட்டாலே நம்ம டெக்னாலஜி பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் டெக்னாலஜிக்கு என்றைக்குமே அழியவே அழியாதுங்க அதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்கிறேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேமரா வச்சுருந்துருப்பீங்க அதுக்கு பேர் வந்து டிஜிட்டல் கேமரான்னு சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ வந்து அதுதான் பெரிய டெக்னாலஜி டிஜிட்டல் கேமரா தான் கேமரா ஃபீல்டே மாற்ற போகுது அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எத்தனை பேர் நீங்கள் டிஜிட்டல் கேமரா வந்து வாங்குறீங்க பத்தில் ஒருத்தர் வாங்குவாரா ஸோ இதுதாங்க டெக்னாலஜி ஸோ நம்ம பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எது பெரிய டெக்னாலஜி நம்ம நினச்சோமோ அது வந்து இன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்துருச்சு ஆண்ட்ராய்டு வந்துருச்சு ஐஓஎஸ் வந்துருச்சு இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன வரும்னே தெரியாது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரலாம் உங்கள் மொபைல் ஃபோன் கூட நீங்கள் பேச வேண்டியது கூட வரலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி டச் ஸ்க்ரீன் இருக்காது நீங்கள் சொல்ல சொல்ல கம்ப்யூட்டரே புரிஞ்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக மெயில் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிடும் யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பத்து வருஷத்தில் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த கோடிங் வந்து எப்போவுமே ஃப்யூச்சர் இருக்குது இதுக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்கவும் தெரில அதாவது எழுத படிக்க தெரிலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் கொடுக்குறாங்க அது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு படிக்க தெரிலன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது அதை வாசிக்கவும் தெரில மூணாவது அதில் இருக்க வார்த்தைகளே உங்களுக்கு புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை இப்போ யாராவது மதிப்பாங்களா இல்லை உங்களுக்கு சிறந்த அறிவாளின்னு சொல்லுவாங்களாம் இல்லை இல்லை ஏன்னா இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு அவசியம் ஆயிடுச்சு யாராக இருந்தாலும் அதே மாதிரி தமிழ் மொழியும் அப்படி தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு நீங்கள் தமிழ் சரியாக பேசாட்டி கூட உங்களை ஒரு பெரிய ஆளாக நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த கோடு இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லையா அந்த கோடிங் லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதாவது கோடை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இந்த கோடை வந்து உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த கோடு என்ன பண்ணுதுங்கிறத புரிய தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிங்கனாலே டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு தானாக மதிப்பு வந்து கூடிடும் ஸோ இந்த இன்னைக்கு அதாவது இந்த வீடியோ பார்க்குற எந்த டைமில் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாட்டி நீங்கள் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்களோ இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கோடிங் தெரிலன்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த கான்செப்ட் ஸோ இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்தில் நிறைய பேர் வந்து கோடை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் பழகிடுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் பின்தங்குறதுக்கு பதிலாக இப்போவுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நீங்களும் ஒரு சிறந்த ரீட் ரீட் பண்ணுற கெப்பபில் கெ கெப்பாசிட்டியும் ரைட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்
அதே மாதிரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம கோடிங்கில் வந்து கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்னு போகும் அதாவது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும் அந்த கோடில் இருக்கிற எழுதியிருக்க ஃபங்க்ஷனோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோ ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ இஃப் என்ன பண்ணுது ஸோ அதே ஒரு திங்கிங் தான் ஃபார் என்ன பண்ணுது ஃபார் லூப் என்ன பண்ணுது அது ஒரு திங்கிங் ஒயில் என்ன பண்ணுது அது ஒரு திங்கிங் டூ ஒயில் லூப் என்ன பண்ணுது அது ஒரு திங்கிங் ஸோ நிறைய யோசிக்க வைக்கிங்க நீங்கள் யோசிக்க யோசிக்க நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்மார்ட் ஆகிக்கிட்டே வருவீங்க புத்திசாலி ஆகிக்கிட்டே வருவீங்க ஸோ கோடிங் மேக்ஸ் யூ திங்க் நாலாவது நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கிறீங்க காலேஜில் உங்களை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கலில் கோடி எழுதி கோடிங் எழுத சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு கோடிங் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அழுகா இருந்தோம்னு சொல்லி நிறைய தியரியெல்லாம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக படிக்க வச்சுருப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாமுக்காக மட்டும் படிக்காமல் உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கோடிங் வந்து ஒரு சினிமா பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விஷயம் ஸோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மூணு மணி நேரம் எப்படி ஒரு படத்தை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து கான்சன்ட்ரேட்டடாக பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களில் கொடுத்துட்டா மூணு மணி நேரம் உட்காந்து அந்த ப்ராப்ளம் முடிச்சுட்டு தான் நீங்கள் வெளியில் வருவீங்க அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வேலை தான் கோடிங்கிறது அது வந்து கோட் பண்ண பண்ண தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ கோடிங்கும் ஃபன்னான ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் அதே மாதிரி இன்னொரு மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய தியரி படிச்சிடுறாங்க அதாவது இப்போ ப்ரோக்ராமிங் பற்றி நிறைய தியரி இஃப் லூப்னால் தியரியாக தெரியும் ஃபார் லூப்னால் இதுதான் தெரியும் ஆனால் அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியாது ஸோ ப்ரோக்ராமிங்கில் நல்லா வரணும்னா நான் பெஸ்ட் பெஸ்ட்டாக என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் தான் முக்கியம் ப்ராக்டிக்கலாக தான் நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கணும் அந்த ப்ராக்டிக்கலுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான தியரியை மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போதும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் மாதிரி எல்லா தியரியும் படிச்சுட்டு தான் நான் இப்போ கோடிங் பண்ண போகணும்னு நினச்சா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் கோடேரே ஆக முடியாது ஒரு நல்ல டெவலப்பராகவும் ஆக முடியாது ஸோ உடனே ஒரு லேப்டாப் எடுங்க அந்த எல்லா என்வரான்மெண்ட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் டக்குன்னு கோடிங் பழகுங்க ஒவ்வொரு வாட்டி இஃப் இஃப் போடும்போது உங்களுக்கு இஃப்னா என்னென்னு தெரிஞ்சால் போதும் எல்ஸ் போடுங்க எல்ஸ் போடும்போது எல்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சால் போதும் நான் இஃப் எல்ஸ் ஒயில் டூயில் எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் கோடிங் பண்ண போவேன்னா அது ரொம்ப டைம் தான் இழுக்குமே தவிர நான் இப்போ மெயினாக என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு என்ன தியரி தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போதும் புரியுதா ஸோ இதுதான் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஆறாவது பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டுங்க அதாவது ஒரு நீங்கள் ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படுங்க மெயினாக மெயினாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரியணும் அதாவது இப்போ ஜாவான்னு எடுத்துக்கோங்களேன் எனக்கு ஜாவா வந்து கம்ப்ளீட்டாக தெரியும் டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் நான் நல்லா ஓரளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சென்ட் வந்து முடிச்சிட்டீங்க ஒரு ஆப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் என்னன்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து படிக்கணும் அது என்னென்னு அப்புறமா சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று படிக்கணும் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கையும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் படிச்சிட்டிங்கனாலதான் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஒரு ஆப்பை வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஒரு ஆப்பை வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் அது எப்படி டெவலப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பிஹெச்பின்னு எடுத்துப்போம் பிஹெச்பி வந்து ஒரு சர்வர் சைட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஓகே ஸோ இப்போ பிஹெச்பி எடுத்துட்டோம் பிஹெச்பி மூலமாகவும் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பூட் ஸ்ட்ராப் இது மூலமாகவும் நம்ம வந்து இந்த ஆப்போட டிசைனை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒன்று தேவைப்படுது அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து பிஹெச்பிக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கோட் இக்னேட்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த கோட் இக்னேட்டர் என்ன பண்ணுன்னா ஆப் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸி பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பிஹெச்பியும் இந்த கோட் இக்னேட்டரையும் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஆப்பே டெவலப் பண்ணலாம் ஒரு டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் ஆப்பே சொந்தமாக நீங்களே டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஆறாவது பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு கடைசியில் டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் எப்படின்ட்டு இன்னொன்று வந்து ஏழாவது பாயிண்ட் மெயினாக என்னென்னா ப்ரோக்ராமிங்கிறது வெறும் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை மட்டும் படிச்சிட்டோம் எனக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க் தெரிஞ்சிருச்சு மக்கப் பண்ணிட்டேன் எனக்கு சின்டாக்ஸ்லாம் தெரியுது நான் இஃப் எழுதிடுவேன் ஃபார் எழுதிடுவேன் அது மட்டும் ப்ரோக்ராமிங் இல்லை ப்ரோக்ராமிங்கிறது ப்ராப்
ஸோ இதுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக அஷூரன்ஸ் கொடுப்பேன் ஏன்னா நானே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வளர்த்துக்கிட்டு தான் டெய்லி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் டெய்லி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டும் இருக்கேன் ஸோ இப்போ மெயினாக அந்த ஆறாவது பாயிண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் ஒன்று கற்றுக்கணும் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் கற்றுக்கணும் நான் வந்து இப்போ சூஸ் பண்ணிட்டேன் என் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து பிஹெச்பி என் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கோட் இக்னைட்டர் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ அது எப்படி கற்றுக்கலாம் எங்கே கற்றுக்கலாம் அதை தான் இப்போ நான் சொல்லித்தர போகிறேன் இப்போது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிஹெச்பி சொன்னாலே கூகுள் போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பிஹெச்பி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து படிக்கணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பிஹெச்பி டுட்டோரியல்ஸ்னு கூகுள்லே டைப் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒன்றையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உலகத்திலே கூகுளை விட பெஸ்ட்டு டீச்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்க மாட்டாங்க ஸோ கூகுளை நம்புங்க உங்கள் தொழிலில் நீங்கள் ஷைன் பண்ணுவீங்க அதுக்கு நான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பிஹெச்பி டுட்டோரியல்ஸ் போட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் எப்போவுமே கூகுளில் ஃபஸ்ட்டு மூணு லிங்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு லிங்க்லேயும் இந்த பிஹெச்பி பற்றி தான் வரும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு லிங்க்லையுமே இந்த பிஹெச்பி பார்த்தினா டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் நான் இப்போ எந்த லிங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த லிங்க்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இந்த டுட்டோரியல்ஸ் பாயிண்ட் லிங்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா இதில் இந்த மெனு மெனு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் என்னென்ன டுட்டோரியல்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பற்றி பிஹெச்பியை பற்றி ஃப்ரம் த டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா படிங்க இதை ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது நல்லா முடிச்சு இந்த எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த அட்வான்ஸ் பிஹெச்பி எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓரளவு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து வந்துடும் பிஹெச்பியில் ஸோ அப்போ நீங்கள் பிஹெச்பியில் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து வந்திருக்கும் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் முடிச்சிருப்பீங்க ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இன்னொரு என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் பேர் என்ன கோட் இக்னைட்டர் அதை வந்து நீங்கள் கூகுளில் போட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ கோட் இக்னைட்டர் போட்டு கோட் இக்னைட்டர் டுட்டோரியல் நான் போட்டிருக்கேன்னா ஸோ இது வந்து லோட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் வந்து கோட் இக்னைட்டர் அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷனே இருக்கும் அதையும் பாருங்கள் இல்லைனா டுட்டோரியல் டாக்குமெண்டேஷனே பாருங்கள் தப்பு இல்லை முதல் மூணு லிங்க்கில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை படிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து இதையும் டுட்டோரியல்ஸ் பாயிண்ட்லேயே போகிறேன் ஃபஸ்ட் லிங்க்கே நல்லா தான் இருக்கும் இதனால் நான் செகண்ட் லிங்க்கில் போகிறேன் கோட் இக்னைட்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் இது ஃபிஃப்டி பர்சென்ட் ஆஃப் தி ஆப் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு தர்றதுக்கான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இதில் பாருங்கள் கோட் இக்னைட்டர்னா என்ன அது எப்படி படிக்கலாம் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன விஷயங்கள் அதில் இருக்குங்கிறத ஃபுல்லுத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எம்விசி ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்ன ஸோ இதை பற்றி ஓவராலாக படிங்க படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக மெயினாக ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கிறது எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் ப்ராக்டிக்கல் தான் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் தான் தியரி ஸோ தியரியை படிக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒரு லேப்டாப் எடுத்து கோடிங் பண்ணி பழகுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு நல்ல ஜாபில் செட்டில் ஆவீங்க அதுக்கு நான் உறுதி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன படிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு பிஹெச்பி எப்படி படிக்கிறத பற்றியும் சொல்லிட்டேன் கோட் இக்னேட்டர் எப்படி படிக்கிறத பற்றியும் சொல்லிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மொத்தம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஒரு ஆப் எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணணும் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நான் சொல்லி கொடுத்ததை படிக்க ஆரம்பித்து இன்றைக்கி இருந்த இப்போ இருந்த இந்த வீடியோ பார்க்குறதுலேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக கான்சன்ட்ரேட்டடாக படிக்க ஆரம்பிச்சு அதை டக்கு டக்குன்னு ஒர்க் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் எவ்வளோ ஸ்லோவாக லேர்ன் பண்ணாலும் ஒரு ஒன் இயரில் நீங்கள் டெவலப்பராக மாறிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒன் இயர் டைம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இந்த ஒன் இயர் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் ஒரு டெவலப்பராக ஒரு ஆப் டெவலப்பராக வந்து நீங்கள் ஆகிறதுக்கான எல்லா தகுதியும் ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நான் மெயினாக சொல்லுவேன் இதில் நீங்கள் திருப்பி இந்த வீடியோ வேணால் பாருங்கள் மெயினாக ஏன் கோடிங் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரெஸ்ட்டு வந்து நான் சொல்கிறத விட நீங்களாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நான் வந்து சும்மா ஒரு ஹிண்ட்டு தான் தர முடியும் ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹெல்ப் நான் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கனால நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஹெல்ப் ஒரு இனிஷியேட் தான் பண்ண முடியும் உங்களை அப்படியே நான் அட்வைஸ் பண்ணி பண்ணுறதும்